പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ നാലു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് സ്വാഗതം സാർ ഒരു വർഷം കൂടിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷം സർക്കാരിൻ്റെ പല നടപടികളിലും വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചില തിരുത്തലുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചകളായി ഈ നാലാം വർഷത്തിൽ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഈ സർക്കാരിന് ഒരു കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ഗവൺമെൻറ്റാണ് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രിയിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലും പൂർണ്ണമായി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ക്യാബിനറ്റ് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണിത് ഇവിടെ മന്ത്രിമാരില്ല ആകെ ഒരാളെ ഉള്ളൂ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമേ ഇതാണ് ഈ ഭരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂനത മന്ത്രിമാർക്ക് പോലും കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് തുറന്നു പറയാനുള്ള അവസരമില്ല ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂനതകളിലൊന്ന് രണ്ട് എല്ലാം ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് ഇവർ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഇവർ നിരന്തരം ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു വൻകിട പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനമല്ലാതെ പുതിയതായി ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി വൻകിട പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇവർ കൊട്ടിക്കോഷിക്കുന്ന നാല് മിഷനുകളും പരാജയമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സമഗ്രമായ പുരോഗതിക്ക് വഴിതെളിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി രൂപം കൊടുക്കാനോ നടപ്പാക്കാനോ പൂർത്തീകരിക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല ഏറ്റവും അവസാനം വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പൂർത്തി എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പോലും ആർക്കും പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൊതുവായ നിലപാട് അപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നാല് വർഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് വ്യാവസായിക രംഗത്ത് ഒത്തിരി വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി ഇവിടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നു അസൻ്റ് വലിയ മാമാങ്കങ്ങൾ നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആരാണ് കേരളത്തിൽ വന്ന് നിക്ഷേപം നടത്തിയത് ആരെങ്കിലും കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചു കേരളം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് അത് നേരിടാൻ എന്തെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായോ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ഓക്കി ഉണ്ടായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് കൊടുത്തത് ബിഗ് സല്യൂട്ട് അല്ലാതെ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല ഓക്കിയിലൂടെ കിട്ടിയ പണം പോലും ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ചില്ല രണ്ട് പ്രളയങ്ങളുണ്ടായി ഈ രണ്ട് പ്രളയങ്ങളിലൂടെയും അതിജീവിച്ചൊരു സംസ്ഥാനത്തിന് നവകേരളം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് എവിടെ നവകേരളം സ്പോൺസേഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇന്ന് നവകേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റ് അനുവാദത്തോടു കൂടി ലോക ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു ആ പൈസ വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചു ലോക ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്ത കെടു കിട്ടാൻ പോവാണ് അതും ഇതായിരിക്കും ശമ്പളം കൊടുക്കാനും പെൻഷൻ കൊടുക്കാനും അവർ വിനിയോഗിക്കും ധൂർത്തും അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവുമാണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മകൾ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ നിലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ഇവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയും സാമ്പത്തിക മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റുമാണ് കേരളം കണ്ടത് ഇവിടെ കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അയ്യായിരം രൂപയുടെ ബില്ല് പോലും ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് മാറാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു തകർന്ന ഒരു ഖനാവും സാമ്പത്തിക രംഗവുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പം അനാവശ്യമായ ചെലവുകൾ ധൂർത്തുകൾ കടം അനാവശ്യമായ കടമെടുപ്പ് അഴിമതി ഇതെല്ലാമാണ് കിഫ്ബി ഒരു വലിയ അഴിമതിയാണ് കിഫ്ബിയുടെ ഫണ്ടുകളെ ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് വേണ്ട മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് പരിശോധന വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടോ ക്യാബിനറ്റ് അറിയണ്ട നിയമസഭയെ അറിയണ്ട ആരും അറിയണ്ട മറ്റേ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഒരു രൂപ പോലും ചെലവഴിക്കണമെങ്കിൽ നിയമ
കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വലിയ ഉയർന്ന പലിശയ്ക്ക് കടമെടുത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി വേണ്ടേ അതിന് കോടികൾ അതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു ഒരു ദിവസം പതിനായിരം രൂപ ദിവസ കൂലി നൽകി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമായി ഇത് മാറുന്നു മാത്രവുമല്ല ഇതിന് ഒരു ആരും ഇത് പരിശോധിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അഴിമതി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് അഴിമതി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് യാതൊരു നടപടിക്രമങ്ങളുമില്ലാതെ കോടാനുകോടി രൂപ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ പണം ഇവർ അഴിമതിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ രംഗത്തും ഈ നാല് വർഷം നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ബ്രൂവറി രജിസ്റ്ററി അഴിമതിയാണ് അവസാനം വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഈസ് പോ സ്പ്ലിംഗർ ഇടപാടിൽ അവർക്ക് പുറകോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഭരണരംഗത്തെ പരാജയങ്ങളാണ് പാളിച്ചകളാണ് അത് തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ സർക്കാർ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ദൗത്യം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ്റായി നമുക്ക് പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ വിലയിരുത്തും ഈ സംസ്ഥാനം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന് നിൽക്കുന്ന കോവിഡ് പശ്ചാത്തലം ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ആ തരത്തിൽ ഇന്ത്യ അടക്കം നമ്മൾ അത്തരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമാണ് തുടക്കത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ വളരെ വളരെ നന്നായി മുന്നോട്ട് പോയ കേരളത്തിന് ചില പാളിച്ചകളെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പ്രതിപക്ഷം ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള മലയാളികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലടക്കം അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം സമരരംഗത്ത് പോലും എത്തേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് പ്രതിപക്ഷം എത്ര മാർക്ക് നൽകും നമ്മളൊരു കാര്യം കാണേണ്ടത് ലോകം മുഴുവനുള്ളൊരു മഹാമാരിയാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് അതിനെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാണ് സർക്കാരുമായി യോജിച്ച കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ജാഗ്രതയോടുകൂടി ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് കാരണം നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് കേരളം കൈവരിച്ച പുരോഗതിയുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളും ഈ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് രാജഭരണകാലം മുതൽ കേരളത്തിൽ മാറി അതോടെ ശേഷം മാറി മാറി വന്ന ഇരുപത്തൊന്ന് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യരംഗത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ നമുക്ക് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ഗവൺമെൻറ് ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളം ആരോഗ്യരംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും പുരോഗതി കൈവരിച്ചത് അപ്പോൾ കോവിഡിനെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിനിടയിൽ കോവിഡിൻ്റെ മറവിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതികളാണെങ്കിലും തെറ്റുകളാണെങ്കിലും അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരണം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി കിടന്ന ആളുകൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയവർ പഠിക്കാൻ പോയവർ ജോലിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയവർ അല്ലാണ്ട് അവിടെ സ്ഥിരം താമസിക്കുന്നവരെ കൊണ്ടുവരണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ രണ്ട് മാസമായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ അവിടെ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെന്തോ മരണത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന മണ്ഡലമായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പ്രതരണങ്ങൾ അത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായി പോയി കോവിഡ് പത്തൊൻപതിനെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അഭിപ്രായം അറുപത് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കണം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം കാരണം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു അവർക്ക് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകണം എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു കുടു ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയ്യായിരം രൂപയെങ്കിലും കിട്ടത്തക്ക നിലയിൽ ഡയറക്റ്റായി ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണം എത്തണം അതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല അതിന് പണമുണ്ടല്ലോ കിപ്പിയിൽ നമ്മളടിക്കുന്ന
ഒരു കുടുംബത്തിന് അയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിനെയൊന്നും ഗൗനിക്കാൻ പോലും ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാകാത്തതിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ സർക്കാരിന് തീർത്തും മോശമായ ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് പ്രതിപക്ഷം കരുതുന്നു ആരോഗ്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തതിൻ്റെ പകുതി പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്നിപ്പോൾ അവരുടെ അത് എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കിയാൽ അറിയാം ആരോഗ്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് കാലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം മാറ്റി ബഡ്ജറ്റിൽ മാറ്റിവെച്ചത് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് കാലത്താണ് വലിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് കാലത്താണ് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ ജില്ലയിലും ഓരോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആരംഭിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ആ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ നിർത്തുന്ന ജോലിയാണ് ഇവർ ചെയ്തത് വയനാട്ടിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിർത്തി ഹരിപ്പാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിർത്തി അതുപോലെ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിർത്തി തിരുവനന്തപുരത്തെ രണ്ടാമത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിർത്തി പുതുതായിട്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഈ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് ആരംഭിച്ചില്ല കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പോൾ ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഇടതുമുന്നണി ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല പുറകോട്ടാണ് പോയത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ചെയ്ത നേട്ടങ്ങളുടെ അടി അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മദ്യവിതരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഓൺലൈൻ മദ്യവിതരണത്തിന് തീരുമാനമെടുത്തു പക്ഷേ അത് നടപ്പിലാവാൻ കഴിയുന്നില്ല മാത്രമല്ല അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വലിയ വിവാദത്തിനും വിട്ട് പ്രതിപക്ഷം അതൊക്കെ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ മദ്യവിതരണ തീരുമാനത്തോട് മദ്യവിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് സർ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് നിരന്തരം മദ്യ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവിതരണം ചില്ലറ വിൽപ്പന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ കരുണാകരൻ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് മുതൽ സർക്കാർ മേഖലയിലാണ് വിതരണം ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പൂർണ്ണമായും സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി കോടികളുടെ നേട്ടങ്ങൾ ഈ ബാർ നടത്തുന്നവർക്കുണ്ടാകും അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത് സി പി എമ്മും ഇവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു കള്ളക്കളിയാണ് അഴിമതിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇത് ആ അതോടൊപ്പം ബിയർ വൈൻ പാർലറുകളും ബാറുകളും ചേർന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ആ തൊള്ളായിരത്തി അറുപതോളം പുതിയ ചില്ലറ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വരികയാണ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൻ്റെയും വിവരെ ബിഫ്കോയുടെയും ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ കൂടാതെ പുതിയ തൊള്ളായിരത്തി അറുപതോളം ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വരാൻ പോവുകയാണ് അത് കേരളത്തിൽ സാമൂഹ്യമായി നമ്മളെ അത് തിരിച്ചടി നേരിടും മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ വൻതോതിലുള്ള ഒരു അഴിമതിക്ക് അത് കളമൊരുക്കും ഞാൻ അതിൽ ഇപ്പോഴും കുറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു സംശയമില്ല മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ സി പി എം സഹയാത്രികരാണ് ഇതിൻ്റെ കരാർ നേരിത് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഈ നിലപാടിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണോ ഇതെന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം വാസ്തവത്തിൽ സ്പ്ലിങ്കർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത്തരമൊരു ഇടപാടിന് അവർ പോകേണ്ടതായിരുന്നു സ്പ്ലിങ്കറുടെ കാര്യത്തിൽ നാണം കെട്ടി പിന്മരിഞ്ഞു ഈ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും അത് ഐ നമ്മുടെ ഐ ടി മിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി ടിനോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അതിന് പകരം സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു സഹയാത്രികന് ഇത്തരമൊരു സംവിധാനം ചെയ്തു കൊടുത്ത വഴി ഒരു വൻ അഴിമതിക്കാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ അതിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ് പരിശോധിച്ചു അൻപത് പൈസ ഒരു ടോക്കൺ വരുമ്പോൾ അൻപത് പൈസ ആ വ്യക്തിക്ക് പോവുക ആ സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡർക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിക്ക് പോവുകയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർക്കത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ആ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കോടി രൂപയോളം ഈ കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കളമൊരുങ്ങി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു സർക്കാർ അധീനതയിലുള്ള സി ഡി ടിനെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്ത
രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾക്ക് അൻപത് പൈസ വെച്ചൊരു ടോക്കൺ കൊടുത്താൽ ആ നഷ്ടം സർക്കാരിന് ലാഭം ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിക്ക് അപ്പം സ്വകാര്യ മുതലാളിമാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വൻ അഴിമതിയാണിത് ഇത് ഇതുവരെ ഞാൻ ഒരു കത്ത് എക്സൈസ് മന്ത്രിക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇത് നിർത്തിവെക്കണം പുനരാലോചിക്കണം അന്വേഷണം നടത്തണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാർ ഏജൻസി ഇത് ഏൽപ്പിക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ പിറന്നാളും സർക്കാരിൻ്റെ വാർഷികവും അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫോളോവേഴ്സും വളരെയധികം കൂടുകയാണ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്കുള്ള പിണറായി വിജയൻ്റെ കടന്നുവരവ് ഒരു വലിയ രീതിയിലാണ് പൊതുവിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താരപരിവേഷം കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പൊതുവിൽ ഷിപ്പിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളെങ്കിലും നടത്തുന്ന പ്രചരണം ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചതാണ് അതെല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുള്ള കാര്യമല്ലേ അത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇമേജ് ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണ് നാല് കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നൂറ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതാണ്ട് പത്ത് അറുപത് എഴുപതോളം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പം മാത്രമല്ല അവർ പി ആർ ഏജൻസികളെ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ജനങ്ങൾക്കിതെല്ലാം ബോധ്യമുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കൃത്രിമമായി പി ആർ ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ആരുടെയും വ്യക്തിത്വത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രചാരവേല മാത്രമാണ് ഈ പ്രചാര കണ്ണൻ ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രചാരവേലകളിൽ ഒന്നും ജനങ്ങൾ കുടുങ്ങിപ്പോകില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പ്രിങ്കർ ആണ് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ നേട്ടത്തെപ്പറ്റി അൻപത്തെട്ട് ഇന്ത്യൻ വിദേശ പത്രങ്ങളിൽ എഴുതുന്നു അതിനകത്ത് ഡി വൈ എഫ് എക്കാർ കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുക അമേരിക്കൻ പത്രങ്ങളിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പത്രങ്ങളിലും ആയി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സ്പ്ലിങ്കർ പോലെയുള്ള കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് അവർ മീഡിയ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയാണ് അവർ പി ആർ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയാണ് ആ കമ്പനിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അർദ്ധസത്യങ്ങളും നിറം പിടിപ്പിച്ച നുണകളും ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ മനും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഇവർക്ക് ഇവർ ഇവർ ഉൾക്കൊള്ളണം അപ്പോൾ ഇപ്പം സൈബർ ഗുണ്ടകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റ് പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ മുഴുവൻ അപമാനിക്കാനാണ് സി പി എം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സർക്കാരിന് നാല് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും നാല് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ നാല് വർഷത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അങ്ങ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എത്ര മാർക്കിടും അല്ല അതൊക്കെ മാർക്കിടേണ്ടത് ഞാനല്ലോ ജനങ്ങളാണ് പക്ഷെ പ്രതിപക്ഷം എന്നുള്ള നിലയിൽ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളും അവരുടെ ചിന്തകളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ തുറന്നു കാട്ടാൻ കിട്ടിയ അവസരങ്ങളെല്ലാം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അക്രമ സമരങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നെഞ്ചത്ത് കല്ലുവലിച്ചെറിയുന്നതും അക്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ജനജീവിതം സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരു പ്രമുഖൻ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ വലിയ വിള്ളൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അത്തരം ഒരു വിള്ളൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നാലാം വർഷം അതിൽ കൃത്യമായ ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നടത്തുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നാല് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്